அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப நாள் கேஷி இப்ப நான் ஒரு பகுதி தொடங்க போறேன் அனுபவ் தர்ஷனோட தெரியுமா இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு அப்படின்றது தான் அந்த புதுசான பகுதி ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஒவ்வொரு விதமான பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கான இதை சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திடீர்னு தோணல் வந்தது அதனால இந்த முயற்சியை நான் பண்றேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா என்கிட்ட கமெண்ட்ஸ் மூலமா சொல்லுங்க அது மூலமா தான் என்னால மேற்கொண்டு நிறைய வீடியோஸ் போட முடியும் இப்போ நம்ம பகுதிக்குள்ள போகலாம் சண்டே இன்றைக்கி சண்டேன்றதுனால சண்டேயில் ஸ்டடி ஸ்டடின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ச புதுசாக ஒன்று கற்றுக்கும்போது ப்ரிப்போசிஷன் ஒரு இங்கிலீஷ் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப அவசியமாக தேவைப்படுறது வந்து ப்ரிப்போசிஷன் ஒரு பொருள் எங்கே இருக்குது என்ன மாதிரி இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சுட்டி காட்டக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்து முன் இடை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்றத இதை பற்றி நாம் இப்போ கற்றுக்கலாம் சண்டே ப்ரிப்போசிஷன் இதை நான் சொல்லி கொடுக்கறது யார் அப்படின்னா ஜி சரண்யா எம்எஸ் எம்பில் டிசி பிஆர்டிசிஏ படிச்சிருக்கேன் எஜுகேஷன் ட்ரைனராக இருக்கேன் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு நான் சிதம்பரத்தில் இருக்கிறேன் நான் வந்து நிறைய மெமரி டெக்னிக் கிளாஸு ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் கிளாஸு ஸ்பீட் மேக்ஸு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் எல்லாம் சொல்லி தர்றதுனால டீச்சர்னு போட்டுக்காமல் எஜுகேஷ்னல் ட்ரெயினர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து தயக்கமாக பேசுறதுக்கு அவ்வப்போது ஏற்படும் சிறு சிறு தடுமாற்றங்களை நினைத்து எப்போதுமே நீங்கள் வருத்தம் அடையாதீங்க அதாவது டோன்ட் வரி அபவுட் ஸ்மால் ஹிண்ட்ரன்ஸ் வால் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்ட்லி நீங்கள் எப்படி பேசுவீங்க அப்படி எப்படி இது உங்களால் பேச முடியுது அப்படின் தான் முதல் கேள்வி வரும் நிறைய பயிற்சி தான் இதுக்கு முக்கியம் பயிற்சி மட்டும் இருந்தால் போதுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லை நிஜமாக முயற்சி தேவைப்படுது ஒரு சின்ன இதை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டா கூட இன்றைக்கி நீங்கள் கற்றுக்கிறத மறக்காமல் ஒரு வாட்டி நினைவுபடுத்தி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் இது பார்த்தீங்கன்னா வருத்தமே படாதீங்க அப்படின்றது தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச வரலையே நான் யாராவது சொல்லும்போது எனக்கு புரியுது பட் என்னால் திரும்ப பேச முடியலேன்னு அந்த வருத்தம் மட்டும் படாதீங்க இந்த பயிற்சியை நீங்கள் மேற்கொண்டுட்டே வாங்க இது கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு உதவும் நீங்கள் எத்தனை முறை இந்த பயிற்சி செய்கின்றீர்கள் அந்த அளவிற்கு முன்னேற்றம் நிச்சயம் ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் டெய்லி இஸ் ஜாஸ்ட் மூவிங் அ ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் அண்ட் அப்சல்யூட் ப்ரோக்ரெஸ் அதாவது படிப்படியாக நீங்கள் முன்னேற்றம் அடையிறத உங்களாலேயே அது உணர முடியும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்கிறீங்களோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த படிக்கட்டு உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா இந்த படிக்கட்டில் நீங்கள் எந்த படிக்கட்டில் இருக்கீங்க விச் ஸ்டெப் ஹாவ் யூ ரீச்டு டுடே ஒவ்வொரு நாளும் இந்த இந்த படியில் நீங்கள் எதை ரீச் பண்ணியிருக்கீங்கன்றதை பாருங்கள் ஐ ஓன் டூ இட் முதல்ல நான் செய்ய மாட்டேன் எந்த ஒரு விஷயத்தை கொடுத்தாலும் நான் செய்ய முடியாது என்னாலலாம் செய்ய முடியாது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை பார்த்திங்கன்னா என்னாலலாம் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது அப்புறமேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்றவங்க செய்கிறத பார்த்தோ இல்லை நமக்கு தேவைன்னு ஏற்படும் போதோ அதை ஐ வாண்ட் டு டூ இட் நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்புறம் நான் செய்வா அப்படின்னு கேட்குறது அப்புறம் நான் முயற்சி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது அப்புறம் என்னால் முடியுதுன்னு சொல்கிறது அப்புறம் நான் கண்டிப்பாக இதை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எஸ் ஐ டிட் இட் நான் அதுக்கப்புறம் செஞ்சிட்டுனேன்னு சந்தோஷப்படுறது அப்போ இங்கே உந்து சக்தி தான் தேவைப்படுது பாருங்கள் ஒரு சோகமாக உட்காந்து இந்த ஒரு விஷயம் இங்கே கொஞ்ச நாள் பயிற்சி முயற்சி எடுத்தவுடனே மேலே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐ டிட்டுன்னு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்போ எனக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ இந்த முயற்சியை நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் செய்ய 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 கேட்க 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 நல்லா உங்களுக்கு பயிற்சி ஆகிடும் இதை தொடர்ந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் ஏற்படலாம் இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது பகுதி வந்து ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் எந்த ஒரு வார்த்தையானாலும் நம்ம உடனே அதோட மீனிங்கை தேட ஆரம்பிப்போம் அதனால தான் இந்த பகுதியில் உங்களுக்கு தமிழில் இங்கிலீஷில் எல்லாத்தையுமே நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ப்ரீ அப்படின்னா பிஃபோர் ஹேண்ட் அல்லது அட்வான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முன்னால் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் பொசிஷன் அப்படின்னா டூ பிளேஸ் அதாவது இடம் பெறுதல் இப்போ ஒரு இந்த பா இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்போசிஷன் ஆங்கிலத்தில் ப்ரிப்போசிஷன் சொல்கிறோம் அந்த அழைக்கப்படுறது வந்து முன் இடை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை பற்றி கற்றுக்கிறது தான் இந்த ஸ்பாட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ப்ரிப்போசிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இன் இன்சைடு இப்போ ஒரு பால் எங்கே இருக்குது உள்ளார இருக்குது இன் அல்லது இன்சைடுன்னு சொல்கிறோம் ஆனுன்னா மேலே இருக்கிறது அட்டுன்னா இங்கே ஏதோ இருக்குது பாருங்கள் எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு குறிக்கிறதுக்கு நியரு அண்டர் ஓவர் பிலோ அபவ் ரவுண்டு
இந்த மாதிரி இந்த பால் ரெட் கலர் பால் எங்கே இருக்குதுன்னு நம்மளால் ஈஸியாக த்ரூ வேர்ட்ஸ் மூலமாக ஒரு சின்ன வார்த்தையினால் அது ஃபுல்லாக அடங்கிடுது பாருங்கள் அது பேர் தான் ப்ரிப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எல்லா ப்ரிப்போசிஷனுமே ஒவ்வொரு சென்டென்ஸில் எங்கெங்கே எப்படி எப்படிலாம் தேவைப்படுதோ அந்தந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றி தான் அதுலேயும் நிறைய பேருக்கு தெளிவில்லை இது யூஸ் பண்ணலாமா ஆஃப் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஆனை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அட்டை யூஸ் பண்ணலாமா இன்னை யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கனால தான் நான் இந்த பகுதியில் இப்போ நான் இந்த ப்ரிப்போசிஷன்றதை எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் கோபாலுடன் சென்றேன் நான் கோபாலுடன் சென்றேன் கோபாலோட உடன்ற வார்த்தை சேர்ந்திருக்கு ஐ வென்ட் வித் கோபால் இது எப்படி சொல்லணும் இங்கிலீஷில் நான் கோபாலுடன் சென்றேன்னு இந்த கோபால்னா கோபால்னா மிஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஐ வென்ட் வித் கோபால் கோபால்னு சொல்லிட்டு இருக்கூடா யார் கூட நீங்கள் போனீங்களோ ஐ வென்ட் வித் மை டேடி ஐ வென்ட் வித் மை மம்மி மம்மின்ற வார்த்தையே இப்போ தப்பான வார்த்தைன்னு சொல்கிறாங்க வித் மை மதர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஃபாதர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் மம்மி டேடியை இப்போ மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு சிலர் மம் மாமு டேடுன்னு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது உங்களுக்கு யார் கூட போனீங்க அப்படின்றது தான் அந்த கோபால்னா கோபால் இடத்துல நீங்கள் யார் கூட செஞ்சீங்க அவங்கள அவங்களோட பேரோ இல்லை அவங்க உங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் அங்கிள்னா அங்கிள் ஆண்டி அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் ஐ வென்ட் வித் மை அங்கிள் ஐ வென்ட் வித் மை ஆண்ட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்டாக இருந்தால் ஃப்ரெண்டு பேரை போட்டு போகிறீங்க இப்போ நான் இந்த புத்தகத்தை கோபாலுக்காக வாங்கினேன் அது வந்து கோபாலுடன் இது கோபாலோட இக்குக்காக ஆக அப்படின்ற வார்த்தை வந்தாலே அது பார்த்திங்கன்னா ஃபார் அப்படின்றது தான் சொல்லும் ஐ பாட் திஸ் புக் ஃபார் கோபால் நான் இந்த புக்கை யாருக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் கோபாலுக்கு அவசரம் தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் நேற்று கோபாலுக்கு கடிதம் எழுதினேன் இந்த கோபாலோட இக்கு சேர்க்கும் போது கோபாலுக்கு இக்கு சவுண்டு வந்தாலே அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டூ ஐ ரோட் அ லெட்டர் டூ கோபால் நான் கோபாலுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேன் ஐ ரோட் அ லெட்டர் டு மை ஃபாதர் ஐ ரோட் அ லெட்டர் டு மை மதர் டு மை அங்கிள் என்ன நம்ம யார் கோபால்னா கோபால் மட்டும் இல்லை நம்ம யார் பொசிஷன் பண்ணி யாருக்கு நம்ம கடிதம் எழுதணுமோ அவங்களோட இதை வந்து டூக்கு பக்கத்தில் நம்ம போட்டுக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் கோபாலை பற்றி நான் கோபாலை பற்றி விசாரித்தேன் அதாவது ஐ என்கொயர் அபவுட் கோபால் ஐ என்கொயர்ட் அபவுட் கோபால் அதாவது கோபாலை பற்றி பற்றின்ற வார்த்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் அப்படின்ற மாதிரி வருது இப்போ நம்ம தெளிவாக இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் இந்த அஞ்சுத்துலையும் அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் கோபாலிடம் இருந்து கோபாலிடம் கூட்டல் இருந்துன்னா கோபாலிடம் இருந்து இன்று காலை ஒரு தொலைபேசி அழைப்பை பெற்றேன் ஐ ரிசீவ்ட் ஃபோன் கால் ஃப்ரம் கோபால் திஸ் மார்னிங் எப்போ அவன்கிட்டே எனக்கு ஃபோன் வந்துச்சு இன்றைக்கி காலையில் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ ஃப்ரம் அப்படின்ற வார்த்தை கோபாலிடம் இருந்து அப்படின்னா யாரிடம் இருந்து டு மை ஃப்ரம் மை ஃபாதர் ஃப்ரம் மை மதர் எங்கள் அம்மா தாண்டா காலையில் ஃபோன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் இல்லை எங்கள் அப்பா தான் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இல்லை என் ஃப்ரெண்டு பண்ணால் அப்படின்னு கோபால்னா கோபால் மட்டும் கிடையாது நம்ம யார் அங்கே சொல்கிறோமோ அந்த நம்பரை நம்ம மனசில் நினச்சிக்க வேண்டியது இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்தெந்த வார்த்தை எப்படி இப்படி மாறும்போது கோபாலுடன் சொல்லும்போது ஒன்று கோபாலுக்காகன்னு சொல்லும்போது கோபாலிடம் இருந்துன்னு சொல்லும்போது எப்படி எப்படி எந்தெந்த வார்த்தைக்கு பதிலாக நாம் இந்த ப்ரிப்போசிஷன் ஆஃபோ ஃபாரோ ஃப்ரம்மோ அட்டோன்றதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம புரிஞ்சிருப்போம் இப்போ இந்த தமிழில் உள்ள உடன் காக கு பற்றி இருந்து போன்ற வேற்றுமை உறுப்புகள் இருக்குது பாருங்கள் அது பெயர் சொல்லை தொடர்ந்து வரும் இங்கே தமிழில் பார்க்கும்போது த நிறைய பேர் தமிழுக்கு த்ரூ தமிழ் படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே த ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி தமிழில் அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆகாது தமிழில் நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் இங்கிலீஷ்லாம் பேச ஆசைப்படணும் அப்படி தான் நம்ம தாய் தாய்மொழி மூலமாக படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அந்த வரியை அப்படியே தமிழில் எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க தமிழில் புரிஞ்சுக்கோங்க அது எப்படி எப்படி அது ஏன்னா அந்த உணர்வு அப்போ தான் உங்களுக்கு வெளிவரும் அந்த பேசும்போது அந்த உணர்வு ஹாப்பினஸ்னா ஹாப்பினஸோட உணர்வு சேட்னா சேடோட உணர்வு உங்களுக்கு அப்போ தான் வரும் நான் கோபாலுடன் சென்றேன் நான் இந்த புத்தகத்தை கோபாலுக்காக வாங்கினேன் நான் நேற்று கோபாலுக்கு கடிதம் எழுதினேன் நான் கோபாலை பற்றி விசாரித்தேன் நான் கோபாலிடமிருந்து இன்று காலை தொலைபேசி அழைப்பை பெற்றேன் அப்போ கோபாலுடன் கோபாலுக்காக கோபாலுக்கு கோபாலை பற்றி கோபாலிடமிருந்து அதாவது இந்த உடன் இக்காக இக்கு பற்றி இருந்து அப்படின்னா அதுக்கு பதிலாக என்னென்ன 
அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தோன்றத ஜஸ்ட்டு ஒரு ரிவ்யூ பண்ணிக்கோங்க ரிவ்யூ பண்ண பண்ண தான் உங்களால் ஈஸியாக வந்து நம்ம அந்த வேர்ட்ஸை ஞாபகம் வச்சுக்க வச்சுக்க ஓ இந்த இடத்துல நான் டூ தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நான் ஃப்ரம் தான் யூஸ் பண்ணணும் நான் இந்த இடத்துல நான் எல்லா வேர்ட்ஸுக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மீனிங் இருக்குது அந்த மீனிங்கோட நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக உங்களால் பேச முடியும் இங்கிலீஷை இப்போ பாருங்கள் ஐ வென்ட் வித் கோபால் இப்போ ப்ரிப்போசிஷன் வந்து பெயர் சொல்லுக்கு முன்னால் வருவதே கவனியுங்கள் கோபால் கோபாலுடன் தான் நாங்கள் இருந்துச்சு இப்போ என்ன இருக்குது பாருங்கள் வித் கோபால் அப்போ இங்கே எல்லாத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா கோபாலுக்கு முன்னாடி முன்னாடி வருது முன் இடை சொற்கள்னு சொல்கிறோம் அப்போ தமிழில் வந்து பின்னாடி வருது இங்கிலீஷில் வந்து முன்னாடி வருது நீங்கள் ஈஸியாக உணர முடியும் பாருங்கள் ஐ வென்ட் வித் வித் கோபால் ஐ பாட் திஸ் புக் ஃபார் கோபால் நான் கோபாலுக்காக வாங்கினேன் ஐ ரோட் திஸ் லெட்டர் டு கோபால் ஐ என்கொயர்ட் அபவுட் கோபால் ஐ ரிசீவ்ட் அ ஃபோன் கால் ஃப்ரம் கோபால் திஸ் மார்னிங் இப்போ இந்த அஞ்சுத்தையும் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் உதாரணங்களுக்குனால நிச்சயமாக பிழைகளை தவிர்க்க முடியும் இதை நினைவில் நல்லா வச்சுக்கோங்க பேச பயன்படுத்துங்க யூ கேன் ரெக்டிஃபை யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் இப்போ நான் இதை சொன்னதையே நான் இங்கிலீஷில் ஒரு வாட்டி படித்து காட்டுறேன் பாருங்கள் அதை சா ஸ்டைலிஷாக படிக்கிறது கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு ரெண்டு ரெண்டு வேர்டு மூணு மூணு வேர்டை சேர்த்து சேர்த்து படிக்கும்போது உங்களால் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் you can rectify your mistakes while you kept these examples in the mind speak well by keeping it in your memory அப்படின்றது நீங்கள் இந்த வே யூ ஸ்பீக் தான் நீங்கள் ரொம்ப பேசப்படுது ஸோ நிச்சயமாக உங்களால் பேச முடியும் இப்போ அந்த ப்ரிப்போசிஷனில் உள்ள அந்த அஞ்சு வார்த்தையை நல்லா புரிஞ்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி அன்பு நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த இதை வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிஜமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கோ யார் இங்கிலீஷ் பேசணும்னு ஆசைப்படுறாங்க இல்லை இங்கிலீஷ் தெரியும்னாலும் ஜஸ்ட் அவங்களால் ரீகால் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த பகுதி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் மிக்க நன்றி இந்த பகுதியை மீண்டும் நீங்கள் ரீகால் செய்து கொள்ள வேக்கப் வித்தன் சொல்லக்கூடிய இங்கிலீஷ் சேனலில் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ரிவைஸ் பண்ணிக்க முடியும் வித் மியூசிக்கோட வெறும் இங்கிலீஷ் பகுதியை மட்டும் இதில் இல்லை இதில் பார்த்த அதே ப்ரிப்போசிஷனாக இங்கிலீஷில் இருக்கிறத மட்டும் நான் வந்து மியூசிக் ஆட் பண்ணி அதில் போட்டிருக்கேன் இங்கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் இருக்குது நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி ரீகால் பண்ணிக்கோங்க மிகவும் பயனுடையதாக இருக்கும் மிக்க நன்றி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு அப்படின்ற பகுதியாக டூ யூ நோ இங்கிலீஷ் அப்படின்றது தான் இங்கிலீஷில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து பயனடையலாம் மிக்க நன்றி